வணக்கம் வெல்கம் டு விக்னேஷ் கிச்சன் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான டேஸ்டான ஒரு சாம்பார் தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஹோட்டல் மனம் வீட்டுல மணக்க ஒரு செம்மையான இட்லி சாம்பார் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வித் லாட் ஆஃப் ட்ரிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அடுப்பை பத்த வச்சு ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க அந்த கடாயை சூடு ஆனோன்னு என்ன விட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க தனியா ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நாம் ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி சேர்த்துக்கல ஒரு நல்ல திக்னஸ் கொடுக்கும் நம்ம இதில் ஒரு துண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் வெங்காயம் அந்த ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு வத்த மிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கின உடனே ஒரு தட்டில் குட்டி ஆற வச்சு அரைச்சி தந்துடலாம் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு கச்சடி வச்சுக்கலாம் கச்சடி சூடாக வைக்கும் பண்ணலாம் நான் அன்றைக்கி சாம்பார் வந்து கச்சடியில் பண்ண போகிறோம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம இதில் பண்ணினோம்னா இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் நல்லா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ என்ன சூடானோன்னா அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு சாஸ்திரத்துக்கு கடலை பருப்பு அதுக்கப்புறம் நல்லா வதக்கிட்டு கருவேப்பிலையும் வத்த மிளகாவும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சுவைக்கு ஏற்ப பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாவும் சின்ன வெங்காயமும் சேர்த்து பண்ண போகிறேன் எனக்கு சின்ன வெங்காயம் முருங்கைக்காய் சாம்பார் இப்போ நம்ம இதில் தேவைக்கேற்ப உப்பும் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் புளிப்புக்காக கொஞ்சம் தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் நம்மளோட இட்லி சாம்பார் நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளியை நல்லா நீர் புளியை கரைச்சி விட்டுக்கோங்க புளி கொதிச்ச பிறகு நம்ம இப்போ மு கட் பண்ண முருங்கைக்காய் சேர்த்துக்கலாம் ஓ இந்த முருங்கைக்காய் வந்து இந்த புளி தண்ணியில் நல்லா வேகணும் வெந்து வந்த பிறகு நம்ம நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த விழுதை வந்து சேர்த்து கொதிக்க வைக்கலாம் ஓ நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுதை வந்து நல்லா சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு கப்பு கிளாஸ் வாட்டரும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற பச்சை வாசனை போகிற வைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட் தகுந்த அப்போல உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் வேக வச்ச துவரம் பருப்பை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சாம்பார் தயாராகிடுச்சு இப்போ இறக்கிக்கலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ண அப்புறம் கூட பாருங்க இவ்வளோ சூப்பராக கொதிக்குதுன்னு அதுதான் கல்ச்சட்டியோட மகிமை இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தழையோட வாசனைக்காகவும் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டிங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் நம்ம இட்லி சாம்பார் சுட சுட இட்லி வாத்துண்டு அதில் இந்த சாம்பாரை விட்டுண்டு சாப்பிட்டு பாருங்கோ ஆஹா 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 சூப்பராக இருக்கு வெங்காய கொத்தமல்லாம் தூவி சர்வ் பண்ணால் அருமையான இட்லி சாம்பார் தயார் 